que eu tive a honra de homenagear a Billie Holiday, hoje a Aretha Franklin. Nossa. E a Billie é uma cantora muito importante na minha vida. Porque quando eu descobri a Billie, eu tava num rolê muito louco. Eu saí de casa com 17 anos, eu tretei com a minha mãe. Nós ficamos 10 anos sem se falar e sem se ver. E eu fui correr a vida mesmo, o mundão de meu Deus. Fui morar num pensionato, meu quarto não tinha janela. Os ratos me faziam companhia no forro do teto à noite. Que isso! E eu quase não tinha o que comer, cara. Então eu fui distribuir panfleto nos faróis, amostra grátis em supermercado. E também vendia coxinha e café. Com muito orgulho, porque todo trabalho é digno, sacou? Parabéns. Maravilhosa, parabéns, Ana. E aí, Ana. é isso aí. E aí, um belo dia, um amigo me ligou e falou, você sabe cantar? Eu falei, cara, eu pensei, eu não sei cantar, mas se eu aprender a cantar, eu vou poder comer. Ele passou, me deixou um CD com umas canções pra eu decorar e fazer um teste num bar. Só que eram canções da Billie Holiday e da Ella Fitzgerald. Mentira. Mas, gente, mentira, começar mentira, desse cara. jeito já é tá Meu, doido. Que história é essa, velho? Que história muito é essa? Louco, né? E aí? Foi, eu te juro que é verdade isso. E aí, eu decorei as canções, eu tava num perrengue monstro. Fiz o teste no bar, fui contratada, tinha umas 30 cantoras nesse teste. E aí, quando eu ouvi a Billie, a coisa mudou pra mim. Eu pensei, cara, eu quero fazer isso até o último dia da minha vida. Você nunca eu... tinha cantado? Não. Não, eu tinha cantado assim, rodinha de violão com os malucos lá na fogueira na praia.